दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक नया लेसन शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर इक्कीस इसमें हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधों एवं श्लो का संयोजन पढ़ेंगे ठीक है तो इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले तो आपको विद्युत धारा का मापन विभुआंतर का मापन ठीक है उसके बाद ओम का नियम विशिष्ट प्रतिरोध से प्रतिरोधों का संयोजन ठीक है ऐसे आपको टॉपिक क्रम वाइज पढ़ते जाना है ठीक है तो हमें शुरू करना है सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे विद्युत धारा का मापन से चूंकि हम लोगों को पिछली क्लास में ही पढ़ लेना चाहिए था जैसे हम लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़ा विभव के बारे में पढ़ा उसी समय हम लोगों जान लेना चाहिए था कि विद्युत धारा को किससे मापते हैं और विभव से किससे मापते चलिए खैर छोड़िए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं ठीक है तो देखिए जो विद्युत धारा का मापन होता है विद्युत धारा का मापन यानी जो धारा होती है विद्युत धारा होती है इसको किस यंत्र द्वारा मापते हैं ठीक है और क्या उसको कैसे लगाते हैं किस क्रम में संयोजित करते हैं उसका प्रतिरोध कितना होता है ये हमें इतनी जानकारी है इसका लेनी है ठीक है तो जो हमारा विद्युत धारा होता है इसको हम लोग मापते हैं ओमीटर से किससे मापते हैं एमीटर से देखिए विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है हमारा एम्पियर क्या होता है एम्पियर ठीक है तो एम्पियर का ये फर्स्ट वाला लेटर उठा लीजिए आगे और उसी में मीटर दो जोड़ दीजिए तो आप लोग मात्रक से ध्यान रखिएगा कि जो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है तो उसके जो मापक यंत्र होता है उसे मीटर एम्पियर और मीटर ठीक है ऐसे नाम मिलता जुलता लगता है ठीक है फर्स्ट लेटर से इसका भी नाम शुरू है इसका भी नाम ठीक है और एम्पियर और मीटर ठीक है इसका जो प्रतिरोध होता है अमीटर का जो प्रतिरोध होता है ठीक है प्रतिरोध यानी हमें एक अच्छा अमीटर बनाना है एक आदर्श अमीटर बनाना है तो उसका जो प्रतिरोध हमें रखना चाहिए शून्य रखना चाहिए कितना रखना चाहिए शून्य ओम का प्रतिरोध होता है एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है क्या होता है शून्य होता है और इसका हम लोग प्रयोग करते समय यानी किसी भी धारा किसी भी परिपथ में यदि धारा का मान हमें अमीटर द्वारा नापना है तो इसको किस क्रम में जोड़ते हैं किस क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं किस क्रम में जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं इसको ठीक है तो जो हम विद्युत धारा का मापन करते हैं किससे करते हैं अमीटर से कैसे इसको पहचानेंगे तो जो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर इसका क्या होता है मात्रक होता है मात्रक होता है एम्पियर और एम्पियर से ही हम एमीटर एम्पियर अमीटर उसी तरह विभवांतर क्या विभवांतर का मात्रक क्या होता है बोल्ट होता है तो उसे हम बोल्ट मीटर कहते हैं उसके जो मापक यंत्र होता है उसे बोल्ट मीटर यानी मात्रक से ही आप लोग पकड़ लेंगे कि किससे हम विद्युत धारा मापते हैं और किससे बोल्ट मीटर ए, मतलब विभवांतर मापते हैं ठीक है तो ये हो गया हमारा विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा करते हैं अमीटर के द्वारा ठीक है एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना हो जाना चाहिए शून्य होना चाहिए और इसको किस क्रम में जोड़ते हैं परिपथ में इसको किस क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं किस क्रम में जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं इतनी बात है आपको याद रखना है इससे ठीक है बात कर लेते हैं बोल्ट मीटर की यानी विभवांतर का मापन किसे करते हैं विभवांतर का मापन तो जो विभवांतर का मापन किसे करेंगे इसका मात्रक क्या होता है इसका मात्रक होता है बोल्ट क्या होता है बोल्ट ऐसी बोल्ट में आप जोड़ दीजिए मीटर बोल्ट मीटर तो ये हो गया हमारा मापक यंत्र यही हो गया हमारा क्या मापक यंत्र हो गया किसका तो विभवांतर का क्या हो गया विभवांतर का ये मापक यंत्र हो गया बोल्ट मीटर इस सिर्फ इसके मात्रक से ही आप लोग पहचान जाएंगे एम्पियर का एम्पियर से ए मीटर यानी विद्युत धारा का मापन और बोल्ट बोल्ट मीटर विभवांतर का मापन ठीक है देखिए जस्ट इसका अपोजिट होता है इसका प्रतिरोध शून्य होता है तो एक आदर्श एक आदर्श बोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है इन्फिनिटी होता है ठीक है यानी हम लोग जो विद्युत धारा का मापन जो अमीटर है इसी को हम बोल्ट मीटर बना सकते हैं जो उसकी कुंडली में लगे प्रतिरोध होते हैं उसके उच्च प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो वही हमारा बोल्ट मीटर बन जाएगा क्या बन जाएगा बोल्ट मीटर बन जाएगा ठीक है तो इसका जो प्रतिरोध होता है एक आदर्श बोल्ट मीटर का वो क्या होता है इन्फिनिटी होता है इसको किस क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं समांतर क्रम में जोड़ते हैं ठीक है परिपथ में निकालना जैसे मान लीजिए एक ये पॉइंट है ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है 
ऐसे तार गया है ठीक है आगे तक गया है हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच क्या निकालना है विभवान्तर निकालना होगा तो जो बोल्ट मीटर के दो टर्मिनल होंगे ना उन दोनों टर्मिनलों को इनसे जोड़ देंगे ठीक है जैसे यहीं पे मान लीजिए ये बोल्ट मीटर है हमारा आईसी का एक टर्मिनल एक सिरे से और दूसरा टर्मिनल दूसरे सिरे से जोड़ देंगे तो इस दोनों सिरों के बीच कितना विभवान्तर होगा वो इस बोल्ट मीटर में बताने लगेगा ठीक है तो जो बोल्ट मीटर होता है उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं और जो विद्युत धारा यानी जो अमीटर होता है उसको किस क्रम में जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में इसका एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है शून्य का होता है और एक आदर्श बोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है अनंत कितना होता है अनंत होता है बात समझ में आई है चलिएगा तो ये तो बात रही हम लोग की विद्युत धारा का मापन और विवाहांतर का मापन अब हम लोग चलेंगे इसके मेन टॉपिक पे ठीक है इसका है नाम ओम का नियम ओम का नियम तो चलिए देखते हैं ओम का नियम क्या होता है चलिए ओम का नियम पढ़ते हैं ओम का नियम तो ये तो सब लोग पढ़े होंगे टेंथ में ही ठीक है ओम का नियम ओम का नियम क्या कहता है कि कोई भी चालक तार है उसकी भौतिक अवस्था यानी ताप दाब लंबाई को क्रमशः हम लोग नियत रख दें ठीक है यानी इसकी जो भौतिक अवस्था है भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था मतलब उसकी लंबाई में हम लोग कोई चेंजेस ना करें उसकी मोटाई में कोई चेंजेस ना करें उस पर हम ताप भौतिक अवस्था यानी ऊपर से हम यही ना कर सकते हैं कि उसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं उसकी मोटाई कर सकते हैं उस पर उसको गर्म कर यानी उसका ताप बढ़ा सकते हैं यही हम लोग कर सकते हैं तो उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं लाना है यानी उसकी लंबाई मोटाई या ताप ठीक है इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है इसको स्थिर रखना है ठीक है स्थिर रखना है तो उस चालक में यानी कहेंगे कि ओम का नियम यह बताता है किसी भी चालक तार की जो भौतिक अवस्था है यानी क्रमशः लंबाई मोटाई जो ताप है उसको स्थिर रखा जाए क्या रखा जाए स्थिर रखा जाए स्थिर रखा जाए तो क्या होता है यानी किसी भी चालक तार की भौतिक अवस्था यानी लंबाई मोटाई ताप को क्रमशः हम स्थिर रखें तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उन चालक तारों के सिरों पे उत्पन्न विभवान्तर के क्या होती है समानुपाति होती है यानी जो विभवान्तर होता है भी वह समानुपाति होता है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपात में होता है ठीक है यही जो होता है हमारा ओम का नियम है यानी भी प्रोपोर्शनल आई ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं ओम का नियम कहते हैं और जब हम लोग प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है क्या आता है एक नियतांक आता है तो नियतांक क्या होता है तो भी बराबर हमारा आता है इस को हटाते हैं तो आई और क्या है आर तो ये है हमारा ओम का नियम ठीक है यानी ये एकदम पूरा फार्मूला निकल के आता है यहाँ पे आर जो हमारा क्या है प्रतिरोध है एक नियतांक है जिसको हम नाम देते हैं प्रतिरोध अब प्रतिरोध क्या करता है तो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है ठीक है तो बताएंगे कि किसी भी भौतिक अवस्था यानी किसी भी चालक तार की भौतिक अवस्था क्रमशः लंबाई मोटाई ताप को स्थिर रखा जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसके सिरों पे उत्पन्न विभवान्तर के क्या होती है समानुपाती होती है और यहाँ से हम लोग जब निकालते हैं इसका जैसे प्रपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है आर और आर को हम लोग बोलते हैं क्या प्रतिरोध क्या बोलते हैं प्रतिरोध ठीक है यहाँ से प्रतिरोध का निकाले अगर मात्रक हम लोग तो R बराबर क्या हो जाएगा V अपान I V अपान I इसको इसका पता है मान क्या होता है इसका मात्र बोल्ट होता है और इसका मात्र क्या होता है एम्पियर होता है क्या होता है एम्पियर तो बोल्ट प्रति एम्पियर के ये या इसी को हम लोग एक शब्द में बोल देते हैं क्या ओम तो जो प्रतिरोध का मात्रक होता है बोल्ट प्रति एम्पियर कहिए या ओम कहिए ठीक है ओम इसका सिंबल ओम का क्या होता है <coughs> ओम होता है क्या होता है ओम होता है ठीक है ओम को सिंबल इसे डिनोट करते हैं ठीक है ये हमारा क्या है ओम का नियम ओम का नियम आपसे कोई पूछे तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं भी बराबर भी बराबर आई इन टू आर डेट इज द लॉ ऑफ ओम इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ओम का नियम कहते हैं इस फार्मूले को भी आप लोग बता सकते हैं ठीक है यदि उसको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप डिफिनेशन बता के समझा दीजिए कि, कि किसी भी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब लंबाई को क्रमशः हम स्थिर रखें और उसमें धारा प्रवाहित करें तो उन चालक तार के सिरों पे जो विभवान्तर उत्पन्न होगा उस धारा के क्या होगा समानुपाति होगा यानी धारा का मान बढ़ेगा तो विभवान्तर का भी मान बढ़ेगा धारा का मान कम होगा तो विभवान्तर का मान भी क्या होगा कम होगा ऐसे आप उनको समझा सकते हैं और ये फार्मूला आप लोग बता दीजिएगा बात समझ में आइए तो चलिए फार्मूला नोट कर लीजिएगा 
और एक और बात समझिएगा ये जो जैसे चालक जितने भी चालक तार हैं कुछ उसमें ओमी होते हैं कुछ अन ओमी होते हैं तो उसको कैसे आप लोग करेंगे तो देखिए जिसका ग्राफ ठीक है जिसका ग्राफ जिस चालक तार का ग्राफ यदि हमें सीधा प्राप्त होगा सीधा प्राप्त हो, प्राप्त होगा तो वो क्या होगा ओमिय होगा क्या होगा ओमिय चालक होगा ठीक है और जिसका ग्राफ हमें वक्र जैसे मिले टेढ़ा मिले ऐसे मिले ठीक है या ऐसे मिले तो ये क्या होते हैं हमारे अन ओमिय होते हैं क्या होते हैं अन ओमिय अन ओमिय ठीक है तो ये पूछ सकता है कि किसी किसी भी चालक तार का ठीक है यदि हम ग्राफ खींचे और वह सीधा प्राप्त हो गए एक सरल रेखा में प्राप्त हो गए तो उसे कहेंगे कि वह ओमिय ओमिय चालक चालक है ठीक है ओमिय प्रतिरोध है और जिसका ग्राफ वक्रिय मिले टेढ़ा मिला मिले तो उसे हम लोग कहेंगे अन ओमिय प्रतिरोध ठीक है तो इतना समझ में आया है चलिएगा आगे हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है प्रतिरोध आपको मैंने डिफिनेशन बताया ना यहीं पे कि जो प्रतिरोध होता है वह धारा के मार्ग में क्या करता है रुकावट उत्पन्न करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है ठीक है अब बात कर लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की तो इसको समझ लेते हैं इसको पहले नोट करिए फिर उसको हम लोग समझते हैं चलिए बात करते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध की विशिष्ट प्रतिरोध ठीक है विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है तो देखिए आपको जनरली पता है कि जो प्रतिरोध होता है वो कुछ चालकों की कुछ बातों पर निर्भर करता है और बातें क्या क्या हैं तो देखिए जो हमारा प्रतिरोध होता है उसको डिनोट करते हैं आर से ना ये जो होता है चालक तार की किस पे निर्भर करता है लंबाई पे यानी जो प्रतिरोध होता है चालक तार की लंबाई के क्या होता है समानुपाती होता है यानी किसी भी तार को यदि तार हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा लंबा हो जाएगा तो हमारा प्रतिरोध बढ़ जाता है जिससे हमें धारा कम मिलती है क्या होती है धारा कम मिलती है ठीक है तो आप लोग देखे होंगे बहुत की जैसे मान लो कोई बैटरी से या कुछ से जैसे कुछ चलाना होता है तो यदि हम ज्यादा लंबा दूरी वाला तार यानी बहुत ज्यादा दूर से बैटरी से हम ला रहे हैं करंट को बहुत दूर से तो देखते हैं कि नहीं उठा पाता है लोड नहीं उठा पाता है क्यों क्योंकि प्रतिरोध बढ़ जाता है क्योंकि लंबाई के समानुपाति होता है लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो आपको पता है प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा घटती है क्या होती है धारा घट जाएगी जिससे हमें लोड नहीं उठा उठा पाता है ठीक है उठ उठा नहीं पाते हम लोग लोड ठीक है तो जो प्रतिरोध होता है चालक तार की लंबाई पे लंबाई के क्या होता है समानुपाति होता है यानी जितना लंबा तार होगा प्रतिरोध ज्यादा होगा लंबाई कम करेंगे प्रतिरोध कम होगा प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान बढ़ेगा ठीक है तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं फिर जो हमारा प्रतिरोध होता है ठीक है वह तार के क्षेत्रफल के वित्तमानुपाति होता है क्या होता है वित्तमानुपाति होता है यानी क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा घट जाएगा अक्षेत्रफल घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा क्या होगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा ठीक है तो ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है ये जैसे तार है ना तो इसका जो एरिया है ना ये वाला एरिया इसी के क्या होता है यह वित्तमानुपाति होता है यानी ये जितना एरिया इसका ज्यादा होगा प्रतिरोध कम होगा ठीक है और इसका जैसे एरिया क्या होगा कम होगा ये देखिए इसकी तुलना में एरिया कम है ना तो इसका प्रतिरोध क्या होगा ज्यादा होगा इसका प्रतिरोध क्या होगा कम होगा एरिया ज्यादा तो प्रतिरोध कम एरिया कम तो प्रतिरोध ज्यादा तो जितना आप पतला यूज तार यूज करेंगे उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा और ज्यादा होगा तो उसमें करंट कम बहेगी करंट क्या होगी कम बहेगी ठीक है तो ये होता है प्रतिरोध लंबाई के समानुपाति होता है और क्षेत्रफल के क्या होता है वित्तमानुपाति होता है क्या होता है वित्तमानुपाति होता है अब फिर इन इन दोनों को आप एक साथ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा यानी इक्वेशन इसको सेकेंड मान लीजिए इन्हीं दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं आर प्रपोर्शनल एल अपान ए एल अपान देखिए ऊपर जो होता है समानुपाति का सिंबल समानुपाति को दिखाता है और जो बटे में आ जाता है वित्तमानुपाति को तो आर प्रपोर्शनल एल और जो आर है वित्तमानुपाति होता है एल के आपको पता है कि जब भी प्रपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे एक नियतांक आएगा तो यहां से आर बराबर नियतांक आता है इसको ठीक है ये नियतांक आता है रो एल अपान ए एल अपान ए ठीक है इसी को हम लोग इसी नियतांक को हम लोग बोलते हैं क्या विशिष्ट प्रतिरोध क्या बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध
विशिष्ट प्रतिरोध इसी को क्या बोलते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध इसका आपको मात्रक पूछ देगा तो मात्रक भी निकाल सकते हैं जैसे विशेष प्रतिरोध का मात्रक इसका निकालेंगे तो देखिए तिर गुड़ा करेंगे तो R इंटू ए हो जाएगा अपान L हो जाएगा यानी रो बराबर आएगा R इंटू ए अपान एल ठीक है आपको पता है R का मात्रक क्या होता है ओम ए एरिया है ना एरिया का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपान एल लंबाई है इसका मात्र क्या होता है मीटर तो मीटर से मीटर कट गया तो इसका मात्र क्या आता है ओम इंटू मीटर क्या आता है ओम इंटू मीटर ठीक है इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं तो इसका मात्र क्या होता है ओम इंटू मीटर किसका विशिष्ट प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध का मात्र क्या होता है ओम इंटू मीटर ठीक है अब देखिए जो हमारा प्रतिरोध होता है ठीक है यह भिन्न भिन्न लंबाई और भिन्न भिन्न एरियाओं के लिए क्या होगा प्रतिरोध हमारा अलग अलग होगा ठीक है यानी लंबाई अलग अलग हो किसी भी चालक तार की उसका एरिया भी अलग अलग हो तो उसका जो प्रतिरोध हो हमारा निकलेगा वो तो अलग अलग निकलेगा लेकिन जो उसका विशिष्ट प्रतिरोध निकलता है वो एक ही निकलता है क्या निकलता है एक ही निकलता है ठीक है और यदि जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है जि, जिस चालक तार का जितना विशिष्ट प्रतिरोध जितना कम होगा उसका जो क्या है उसकी उसमें जो धारा का मान होता है उतना ही क्या होता है ज्यादा होता है उसकी चलकता क्या होती है उतनी ज्यादा होती है ठीक है यानी विशिष्ट प्रतिरोध कह दें कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है विशिष्ट जो प्रतिरोध है ठीक है ये जिसका विशिष्ट प्रतिरोध जितना कम होगा वो क्या होगा विद्युत का उतना ही अच्छा चालक होगा विद्युत का सुचालक होगा अच्छा सुचालक ठीक है अच्छा सुचालक होगा यानी विशेष प्रतिरोधकता जितनी कम होगी जिस चालक तार के भी वो विद्युत का सुचालक होगा बढ़िया एकदम अच्छा सा सुचालक होगा जिसकी प्रतिरोधकता अरे सॉरी विशेष प्रतिरोध सबसे कम है या प्रतिरोधकता कम है वो क्या होगा विद्युत का अच्छा सुचालक होगा जैसे हमारा चांदी आता है चांदी की विशेष प्रतिरोध बहुत कम होती है इस कारण जो आता है वो सबसे ऊपर आता है कि जो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक मानी जाती है तो चांदी को मानी जाती है फिर ताबा सोना एलमुनियम ऐसे आता है ठीक है तो वो किस पे डिपेंड करता है विशेष प्रतिरोध पे विशेष प्रतिरोध जिसका जितना कम होगा उसमें धारा का मान उतना ही ज्यादा होगा यानी वह विद्युत की अच्छी सबसे सुचालक होगी ठीक है तो चलिएगा तो यहाँ से हमने एक बात समझा कि जिसकी विशेष प्रतिरोध सबसे कम होती है यानी जितना जिसका कम होगा वो विद्युत का ही उतना अच्छा क्या होगी सुचालक होगी क्या होगी सुचालक होगी इतनी बात समझ में आई है चलिए तो हम लोग अब थोड़ा देख लेते हैं एक इक्वेशन कि जो प्रतिरोध प्रतिरोधकता होता है उसका ताप गुणांक क्या होता है यानी ताप पे कैसे निर्भर करता है ठीक है तो उसको एक इक्वेशन द्वारा आपको बस समझ लेना है उस इक्वेशन को याद कर लेना है उस पर आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने को मिल सकता है ठीक है तो चलिए देख लेते हैं उसको उस इक्वेशन को भी तो इतना नोट कर लीजिए पहले आप लोग चलिए देख लेते हैं विशेष प्रतिरोध का ताप गुणांक ताप गुणांक ठीक है तो इसका एक इक्वेशन है आपको क्या है रो टी बराबर होता है रो टी डॉट ब्रैकेट में वन प्लस अल्फा ब्रैकेट में टी प्लस टी नॉट ठीक है ये हमारा क्या होता है इक्वेशन है इसी इक्वेशन से आप क्या करेंगे विशेष प्रतिरोध का ताप गुणांक ज्ञात कर सकते हैं देखिए इसमें जो हम जो हमारा अल्फा एक दिख रहा है ठीक है आपको तो पता है रो जो क्या है विशेष प्रतिरोध है ठीक है इसमें अल्फा और टी और टी नॉट दिख रहा है तो जो हमारा अल्फा है ठीक है अल्फा ये क्या है हमारा ताप गुणांक है यही है हमारा क्या है ताप गुणांक है ठीक है और जो टी और टी नॉट है ये ये क्या है हमारे ताप है क्रमशः ये क्या है हमारे ताप है ठीक है तो इस इक्वेशन को आप लोग को नोट कर लेना है ठीक है कि जो विशेष प्रतिरोधकता का ताप गुणांक है उसका इक्वेशन है इसी इक्वेशन को हम न्यूमेरिकल सोल्व करें आपको न्यूमेरिकल ही मिलेंगे या इक्वेशन पूछ देगा बात समझ में आई है तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर आपको पदार्थ एवं उनके विशेष प्रतिरोध तथा ताप गुणांक का एक डायग्राम दिखाया जा रहा है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ऑप्शनल में आपसे पूछ सकता है कि तांबा का जो होता है प्रतिरोध विशेष प्रतिरोध कितना होता है या उसका प्रतिरोधकता ताप गुणांक कितना होता है ये आपसे पूछ सकता है तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा ठीक है सोना चांदी तांबा एल्यूमिनियम इन सब का विशेष प्र, प्रतिरोध और ताप गुणांक याद कर लीजिए आगे हम लोग बात करते हैं टॉपिक की विशिष्ट चालकता विशिष्ट 
चलकता विशिष्ट चलकता ठीक है तो देखिए जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध अभी ना हमने पढ़ा ना तो विशिष्ट प्रतिरोध का विक्रम ही हमारा विशिष्ट चलकता कहलाता है ठीक है विशिष्ट प्रतिरोध का विक्रम ही विशिष्ट चलकता है अभी हमने बताया कि जिसकी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जितना कम होता है वो विद्युत की उतना ही अच्छी क्या होती है सुचालक होती है आ, चल जो विशिष्ट चलकता होती है चलकता क्या बताती है कि चलकता यही दर्शाती है कि जो चालक है उसमें धारा कैसे प्रवाह होगा ठीक है यानी धारा के प्रवाह को ही बताता है विशिष्ट चलकता इसी चलकता के आधार पर हम लोग विद्युत का कुचालक सुचालक अर्ध चालक डिपेंड कर यानी क्या करते हैं उसको बांटते हैं कि ये चालक है कुचालक है सुचालक है चलकता पे ठीक है तो चलकता जो होती है धारा के मान को ही बताती है चालक तार में तो हमने अभी पढ़ा कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है जिसका जितना कम होगा वो उतना ही अच्छी चालक होगी तो कम होगा तो ज्यादा होगा ये ज्यादा होगा तो वो कम होगा तो ये ये कैसा उल्टा अनुपात है ना तो इसलिए जो हमने कहा है कि जो विशिष्ट चलकता होती है वो क्या होती है विशिष्ट प्रतिरोध का वित्रमानुपाति होती है विशिष्ट चलकता वित्रमानुपाति होगा यानी वन अपान विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता इसे बोलते हैं ठीक है तो ये क्या होती है विशेष जो चलकता होती है विशेष प्रतिरोध का वित्रमानुपाति होती है अब यहीं से इसका मात्रक भी आप निकाल सकते हैं इसका मात्रक क्या हो जाएगा इसका मात्रक क्या हो जाएगा विशेष प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम इंटू मीटर तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा ओम इंटू मीटर का क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा या इसी को हम लोग बोलते हैं म्यो प्रति म्यो इंटू मीटर या हाँ म्यो प्रति मीटर बोलते हैं क्या बोलते हैं म्यो प्रति मीटर ठीक है तो ये हमारा क्या है विशिष्ट चलकता है आ चलकता क्या होती है प्रतिरोध का विक्रम को हम लोग चलकता कहते हैं अब विशिष्ट जुड़ गया तो विशिष्ट प्रतिरोध के विक्रम को हम विशिष्ट चलकता कहेंगे ठीक है तो देखिए जो चलकता प्रतिरोध सेम प्रॉपर्टी रखते हैं ठीक है कि जो प्रतिरोध होता है विक्रमानुपाति होता है चलकता के अब विशिष्ट चलकता आ गई तो प्रतिरोध भी क्या होगा विशिष्ट होगा तो विशिष्ट चलकता जो होती है विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होती है वित्रमानुपात के बराबर होती है और यहाँ से आप इसका मात्रक निकाल सकते हैं ठीक है अब फार्मूला तो वही हो जाएगा फार्मूला आप जो अभी हमने जो पीछे बताया विशिष्ट प्रतिरोध का जो फार्मूला बताया वहीं से आप विशिष्ट चलकता का फार्मूला निकाल सकते हैं बस समझ में आइए तो चलिएगा तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे सिलो का संयोजन देखेंगे ठीक है और आगे बढ़िया बढ़िया टॉपिक है जैसे किरचाप का नियम हिट स्टन सेतु का क्या होता है ये सब पढ़ेंगे ठीक है तो तो चलिए सबसे शुरू करते हैं पहले हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन जैसे हम लोग प्रतिरोध यूज करते हैं ना परिपथ में प्रतिरोध लगाते हैं तो कई सारे प्रतिरोध लगाना होगा तो उनके कंडीशन कैसे लगाएंगे उसको किस क्रम में लगाएंगे तो ठीक है तो प्रतिरोधों के संयोजन का दो क्रम है आपका यानी हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन प्रतिरोधों का संयोजन ठीक है यह कितने प्रकार से हम लोग करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से करते हैं कितने प्रकार से दो प्रकार से ठीक है हम प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं पहला कि हम लोग श्रेणी क्रम में लगा सकते हैं श्रेणी क्रम ठीक है श्रेणी क्रम में लगा सकते हैं या प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं समांतर क्रम यही आपका दोनों क्रम सेलो का संयोजन में भी चलेगा ठीक है कि सेलो का संयोजन भी हम श्रेणी क्रम में करते हैं समांतर क्रम में करते हैं आप इंटर इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे तो आप लोग संधारित का भी संयोजन पढ़े होंगे कि संधारित का भी संयोजन श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में किया जाता है ठीक है तो देखिए हमको यहाँ से मेन मुद्दा ही निकलना कि जब हम समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे प्रतिरोधों का तो उसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा या क्यों यूज करते हैं हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का प्रतिरोधों का ठीक है तो देखिए पहले तो हम जब प्रतिरोध कई सारे हैं आपको पता है प्रतिरोध जो होता है धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है यानी धारा को कम करता है ठीक है तो मान लीजिए धारा बहुत ज्यादा आ रही है क्या आ रही है धारा बहुत ज्यादा आ रही है और आपको किसी इंस्ट्रूमेंट को लगाना है उस परिपथ में तो भाई यदि वो ज्यादा उतना लोड नहीं ले पाएगा तो जल जाएगा तो धारा के मान को कम करना पड़ेगा ठीक है धारा का मान कम होगा तो वोल्टेज क्योंकि समानुपाती होता है धारा का मान ज्यादा है इसका मतलब वोल्टेज भी ज्यादा है ठीक है तो देखिए धारा को कम करने के लिए हम 
क्या करेंगे प्रतिरोधों को बढ़ाएंगे अब प्रतिरोध किस क्रम में बढ़ता है तो श्रेणी क्रम में बढ़ता है ठीक है यानी श्रेणी क्रम का हम यूज करते हैं कब प्रतिरोध का मान बढ़ाने में प्रतिरोध का मान बढ़ाने में ठीक है और समांतर क्रम का कब यूज करते हैं प्रतिरोध का मान को घटाने में तो श्रेणी क्रम का यूज कब करते हैं हम लोग प्रतिरोध को बढ़ाना होता है तब प्रतिरोध को बढ़ाने में प्रतिरोध को बढ़ाने में ठीक है अब देखिए इस क्रम को कैसे हम लोग करते हैं कैसे संयोजित करते हैं तो देखिए जितने भी प्रतिरोध होंगे ठीक है मान लीजिए एक, एक दो तीन जितना भी प्रतिरोध होगा जैसे मान लीजिए पहला प्रतिरोध है ठीक है तो इसका दूसरा सिरा किसी अन्य प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होगा जैसे एक ये प्रतिरोध है एक ये प्रतिरोध है ठीक है ऐसे करते करते एक ये भी प्रतिरोध है तो देखिए ये जो पहला प्रतिरोध है इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या कर दे जोड़ दे उसी तरह इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा इस तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देंगे उसी तरह इसका ये सिरा ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो ये जो श्रेणी बनेगा ये जो समायोजन बनेगा इस समायोजन को हम लोग बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन ये है जिसे मान लीजिए प्रतिरोध हमारा आर वन है ये क्या है आर टू है ये क्या है आर थ्री है ऐसे करते करते ये मान लेते हैं आर एन है यानी जितना नंबर आप यूज कर सकते हैं प्रतिरोधों का ठीक है तो होता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन इसमें जो होता है यहाँ पे जो धारा निकलेगी ठीक है यहाँ पे जो धारा हम जिस आई को डालेंगे ठीक है वही धारा यहाँ पे भी निकलेगी ठीक है वही धारा यहाँ पे भी होगी यहाँ पे भी होगी यहाँ पे भी होगी यानी इसमें धारा का मान नहीं बदलता है यानी हर प्रतिरोधों में आई धारा आई है तो इसमें भी आई धारा जाएगी 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 यानी इसमें धारा का बंटवारा नहीं होता है बंटवारा किसका होता है तो विभवान्तर का पहले प्रतिरोध में जो विभवान्तर हो जाएगा इन दोनों के सिरों के बीच वो भी हो जाएगा फिर इन दोनों के बीच अलग विभवान्तर निकलेगा तो ये भी हो जाएगा ठीक है उसी तरह इस प्रतिरोध के भी विभवान्तर अलग आएगा तो इसको भीतरी कर देंगे इस इस प्रतिरोध के भी क्या आएगा अंदर अलग विभवान्तर आएगा तो इसको भी कर देते हैं ठीक है तो कहेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में बात बस ये आप लोग याद रखिएगा कि इसमें क्या इंपोर्टेंस है पहली बात तो प्रतिरोधों को बढ़ाने के लिए हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग करते हैं ठीक है इसमें क्या होता है धारा का मान नहीं बदलता है श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान नहीं बदलता है जी हाँ आपसे ऑप्शनल में पूछ सकता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में नहीं बदलता है किसका मान नहीं बदलता है धारा का मान नहीं बदलता है आप जबकि आपका जो विभवान्तर होता है हर प्रतिरोध में अलग अलग होता है ठीक है यदि हमें तुल्य विभवान्तर निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा सारे विभवान्तर को जोड़ देंगे यानी हम तुल्य विभवान्तर निकाले तो क्या करेंगे भी वन प्लस भी टू प्लस भी थ्री प्लस ऐसे डॉट डॉट भी एन ठीक है जितना प्रतिरोध रहेगा उतने को क्या कर देंगे एड कर देंगे तो हमारा टोटल क्या निकल जाएगा विभवान्तर निकल जाएगा लेकिन तो हम तो जनरली मेन इसमें प्रतिरोधों के लिए हम संयोजन करते हैं कि प्रतिरोध बढ़ाए घटाए तो हम तुल्य प्रतिरोध निकालें तो जो तुल्य प्रतिरोध होता है श्रेणी क्रम के लिए इन जितने भी प्रतिरोध है जिसका जिसका इतना जितना मान होता है इसका ठीक है मान लीजिए आर वन का मान कुछ भी कितना हो ओम हो दो ओम तीन ओम इसका मान जितना भी हो पांच ओम छह ओम जिससे भी हो तो क्या करते हैं कि जितने प्रतिरोधों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो उनके मानों को हम जोड़ दे ठीक है सिंपली जोड़ दें तो तुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाता है क्या तो हम यहां से तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला लिख सकते हैं तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा R1 वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट डॉट जितने प्रतिरोध रहेंगे उतने नंबर तक ठीक है ये दो फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिएगा इसी पर हम लोग नोमेरिकल सोल्व करेंगे लेकिन आप लोग ऑप्शनल के लिए बात ध्यान में रखिएगा कि जो श्रेणी क्रम में धारा होती है वो समान होती है धारा का बंटवारा नहीं होता है बंटवारा किसका होता है विभवान्तर का हर प्रतिरोध में देखिए आर वन में भी वन हो आर टू में भी टू है आर थ्री में भी थ्री है आर एन में भी एन है ठीक है इसमें विभवान्तर का बंटवारा होता है धारा का नहीं इसके लिए हम लोग जो घरों में वायरिंग करते हैं श्रेणी क्रम में नहीं करते हैं वायरिंग श्रेणी क्रम में नहीं करते हैं क्योंकि भाई जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे हमें सबको सेम वोल्टेज देना है ठीक है सेम वोल्टेज देना है तो इसलिए इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं किसका प्रयोग करते हैं तो समांतर का समांतर क्रम का हम यूज क्यों करते हैं प्रतिरोध के मान को घटाने के लिए प्रतिरोध को 
कम करने में कई सारे प्रतिरोध हैं ठीक है प्रतिरोधों का मान ज्यादा हो रहा है उनको यूज करने से तो प्रतिरोध का मान घटाएं तो हमको धारा ज्यादा मिलेगी तो क्या करेंगे प्रतिरोधों को समांतर क्रम में ऐड कर देते हैं ठीक है समांतर क्रम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है प्रतिरोध कम हो जाता है ठीक है अब देखिए समांतर क्रम कैसे जुड़ता है तो जितने भी प्रतिरोध होंगे उनका एक सिरा जितने भी प्रतिरोध होंगे उनको एक सिरे को एक साथ कनेक्ट कर देंगे और दूसरे सिरे को एक साथ कनेक्ट कर देंगे तो ऐसे समायोजन को हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम समायोजन जैसे देख लीजिए ये एक प्रतिरोध है हमारा एक ये प्रतिरोध है एक ये है तीन ही पे देख लीजिए ठीक है इसको हम मान लेते हैं आर वन आर टू और आर थ्री तो क्या करेंगे इन इसका जो पहला सिरा है इसको एक साथ कनेक्ट कर देंगे एक साथ ऐसे कनेक्ट कर दिए ठीक है ये जो दूसरा सिरा है इसको भी एक साथ कनेक्ट कर देंगे तो इस प्रकार के समायोजन को हम लोग क्या बोलते हैं समांतर क्रम समायोजन ठीक है समांतर क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन में बात ध्यान में आपको रखने वाली ये है कि इसमें जो होता है वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता है ठीक है जितना वोल्टेज जाएगा सब में जाएगा ठीक है इसमें भी बीस वोल्टेज जाएगा इसमें भी भी इसमें भी 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 निकल जाएगा इसलिए हम लोग जो घरों का वायरिंग करते हैं वो समांतर क्रम संयोजन में करते हैं ताकि सारे इंस्ट्रूमेंट को समान वोल्टेज मिल सके ठीक है इसमें बंटवारा किसका होता है धारा का आर प्रतिरोध में आई धारा प्रवाहित होगी आर प्रतिरोध में आर प्रतिरोध में आई धारा आर प्रतिरोध में आई धारा प्रवाहित होती है ठीक है तो हम में ये यहाँ से निकलता है कि जो समांतर क्रम संयोजन है प्रतिरोधों का इसमें वोल्टेज का भी बंटवारा नहीं होता है बंटवारा किसका होता है धारा का बंटवारा होता है ठीक है धारा का देखिए यहाँ पे हम लोग जो तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं ठीक है तुल्य प्रतिरोध तो इसका तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है वन अपान आर वन अपान आर बराबर होता है वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री प्लस डॉट डॉट जितना प्रतिरोध रहेगा आर एन तक ठीक है ये होता है हमारा तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला बात समझ में आइए देखिए इसमें तो वोल्टेज तो सबके लिए समान होता है तो वोल्टेज तो हम निकालने नहीं कि टोटल वोल्टेज कितना होगा क्योंकि वोल्टेज का बंटवारा तो नहीं हो रहा है ठीक है धारा का बंटवारा हो रहा है तो धारा को एड कर देंगे देखिए बात यह है कि देखिए यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध हम निकाल रहे हैं ठीक है तुल्य प्रतिरोध तो जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो प्रत्येक प्रतिरोध के मान से भी कम आता है जैसे मान लीजिए इसका दो ओम है ना इस आर वन का मान लेते हैं मान दो ओम है तो जो तुल्य प्रतिरोध हम निकाले इसका मान लेते हैं तीन ओम है इसका मान लेते हैं पांच ओम है जो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे ना तो इसमें से सबसे ये दो ओम है ना सबसे कम इससे भी कम आएगा तुल्य प्रतिरोध यानी जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आता है प्रत्येक प्रतिरोध के मान से क्या आता है कम आता है कम आता है इसलिए जो हमने बोला कि जो समांतर क्रम संयोजन है प्रतिरोध को कम करने में किया जाता है ठीक है ये दो ओम का है ये तीन ओम का है ये पांच ओम का जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा इनसे भी कम आएगा क्या आएगा इनसे भी कम आएगा ठीक है तो ये आपको फॉर्मूला नोट कर लेना है कि समांतर क्रम संयोजन के लिए जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसका फॉर्मूला सबको जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगा और समांतर क्रम संयोजन के लिए ये वाला फॉर्मूला ठीक है आपको दो ज्यादातर देते हैं दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में सुनियोजित कर देते हैं तो उसको आप डायरेक्ट निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं कि समांतर क्रम के लिए ठीक है उसको ऐसे यहाँ पे देखिए वन अपान आर बराबर वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू इतना ही होगा ना दो प्रतिरोधों के लिए तो इसको हम लोग करते हैं तो आता है आर वन गुड़े आर टू बटे में आर वन प्लस आर टू ये होता है तुल्य प्रतिरोध जब दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़े होते हैं तब ठीक है श्रेणी क्रम तो आसान है डायरेक्ट जोड़ देंगे तो जितना भी प्रतिरोध रहे उसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो तुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाएगा लेकिन समांतर क्रम के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा तो तीन तो होगा तो आप एलसीएम में के सॉल्व कर दीजिएगा लेकिन दो के लिए आपको डायरेक्ट निकालना होगा आर बराबर ठीक है तो आर बराबर निकाल देंगे आर वन प्लस आर वन इंटू आर टू अपन आर वन प्लस आर टू ठीक है यहाँ से आप निकाल देंगे दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध डायरेक्ट यहाँ से रख के बात समझ में आई है तो चलिए इतना नोट करिएगा फिर आगे हम लोग देखते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध चलिए देखते हैं हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल का 
आंतरिक प्रतिरोध इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं ठीक है स्मॉल आर से सेल का आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग डिनोट करते हैं देखिए भाई आपको पता है कि जो प्रतिरोध होता है प्रतिरोध क्या होता है तो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है धारा के मार्ग में रुकावट करने वाला उसे क्या करते हैं प्रतिरोध करते हैं ठीक है तो धारा के मार्ग में हम हम लोगों को जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे हम लोग प्रतिरोध करते हैं तो ये तो बाह्य परिपथ में हो गया सेल में क्या होता है कि जो सेल में हम विद्युत अब घटी का प्रयोग करते हैं ठीक है जैसे जो भी बैटरी है तो उसमें हम लोग जो विद्युत अब घटी यूज किए रहते हैं विद्युत अब घटी यूज किए रहते हैं इसमें मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड है ये ये विद्युत अब घटी में क्या होता है डूबा होता है तो ये जो विद्युत अब घटी होता है ये क्या करता है कि धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है यानी धारा को कम करने लगता है ये विद्युत अब घटी भी ठीक है आ, एक बा, दूसरी बात यह कि जब इससे हम लोग किसी लोड को ठीक है ऐसे कनेक्ट किए हैं तो पहली बात तो इस परिपथ में भी एक प्रतिरोध लगेगा जिसको हम बाह्य प्रतिरोध कहेंगे ठीक और एक इस विद्युत अब घट में क्या कर रहा है इस धारा को रोकने का कार्य कर रहा है आ, इसी को मान को कम कर रहा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्योंकि ये सेल में हो रहा है ना क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है तो इसलिए बोलते हैं ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ठीक है ये जो प्रतिरोध होता है इसी के कारण जो होती है ठीक है ये जो धारा को कम करता है इसी के कारण जो ये कम करता है जितना धारा को वो क्या करती है उष्मा के रूप में ठीक है ऊर्जा के रूप में आपको बाहर निकल जाती है ठीक है बात समझ में आई है तो जिस तरह ये जो बाह्य प्रतिरोध होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है उसी तरह किसी बैटरी के अंदर जो उसमें विद्युत अब या घोल का प्रयोग करते हैं वो भी क्या करता है जो सेल द्वारा हम लोग ऊर्जा लगाते हैं ना विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए विद्युत वाहक बल उसके मान को कम कर देता है ठीक है उसके मान को कम कर देता है कुछ अंशत कुछ सोख लेता है ठीक है जिससे इससे कम धारा उत्पन्न होती है ठीक है इस ये भी धारा को कम करने के लिए यूज होता है तो इसलिए इसको भी हम लोग प्रतिरोध का नाम देते हैं लेकिन कौन सा प्रतिरोध देते हैं आंतरिक प्रतिरोध देते हैं कौन सा नाम देते हैं आंतरिक प्रतिरोध ठीक है तो चलिए ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है तो देखिए जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ये जो प्लेट के बीच की दूरी है ना ये की, मतलब इलेक्ट्रोड की एक ये इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोड इसके बीच की दूरी मान लेते हैं डी है तो इस डी के क्या होता है समानुपाती होता है यानी प्लेटो की बीच की दूरी के क्या होता है समानुपाती होता है प्लेटो की बीच की दूरी ठीक है बीच की दूरी के क्या होता है समानुपाती होता है यानी इसकी दूरी बढ़ाएंगे तो जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा क्या होगा बढ़ जाएगा घटाएंगे तो घट जाएगा बात समझ में आई है चलिए दूसरी बात करते हैं हम लोग कि जो आर होता है वह समानुपाती होता है विद्युत अपघट्य की सांद्रता के विद्युत अपघट्य की सांद्रता ठीक है यानी जो अब घटी इसमें यूज कर रहे हैं इसकी सांद्रता बढ़ाएं सांद्रता मतलब उसको गाढ़ा करेंगे तो प्रतिरोध का जो आंतरिक प्रतिरोध का मान होगा ज्यादा हो जाएगा ठीक है सांद्रता तनु मतलब पतला पतला करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है तो सांद्रता के क्या होता है विद्युत अब की सांद्रता के समानुपाती होता है सांद्रता बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा सांद्रता घटाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा बात समझ में आई है चलिए अगला एक और है कि ये जो आंतरिक प्रतिरोध होता है विक्रमानुपाती होता है किसके एरिया के यानी ये जो इलेक्ट्रोड है ना इसका जो एरिया आपका विद्युत अब घटी में डूबा होता है जितना एरिया इसका विद्युत अब घटी में डूबा होता है उसके क्या होता है विक्रमानुपाती होता है आंतरिक प्रतिरोध ठीक है क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध विक्रमानुपाती होता है ये किसका एरिया है तो डूबे हुए इलेक्ट्रोड का है डूबे हुए इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड का ठीक है डूबे हुए इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल होता है वो विक्रमानुपाती होता है किसके आंतरिक प्रतिरोध के तो बात समझ में आया होगा आंतरिक प्रतिरोध क्या है आपको बस ये तीन बातें याद रखना है आंतरिक प्रतिरोध के ये तीन बातें याद है तो आप आंतरिक प्रतिरोध को अच्छी तरह से समझते हैं ठीक है आंतरिक प्रतिरोध आपसे पूछे कि क्या होता है तो आप बता दीजिए जैसे परिपथ में विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है प्रतिरोध 
उसी तरह सेल के अंदर जो उसमें हम घोल का प्रयोग करते हैं विद्युत अपघट का प्रयोग करते हैं वो भी क्या करता है कि धारा के मार्ग को धारा में क्या करता है कमी लाता है यानी जो सेल द्वारा ऊर्जा दी जाती है उसको अंशता कुछ कम कर देता है और उसको कम करके किस में कन्वर्ट कर देता है ऊर्जा में निकाल देता है ठीक है जिससे धारा का मान कम हो जाता है तो इस धारा के जो रुकावट उत्पन्न कर रहा है ये जो सेल के अंदर इसको हम नाम दे देते हैं आंतरिक प्रतिरोध क्या नाम दे देते हैं आंतरिक प्रतिरोध बात समझ में आई है चलिएगा तो इतना समझ गए आप लोग चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे आपको एक रिलेशन निकालना है सेल के विद्युत वाहक बल ई तथा विभवान्तर भी में संबंध ठीक है तो देखिए देख लेते हैं उसको ई ठीक है और भी में संबंध भी में संबंध निकालना है ठीक है तो देखिए आपको फार्मूला एक पता है फार्मूला क्या है कि I बराबर आपको पता है कि क्या होता है भी अपान आर होता है भी अपान आर होता है भी क्या है तो विभव है भी क्या है विभव है और आर क्या है प्रतिरोध है प्रतिरोध अब प्रतिरोध में भी कुल प्रतिरोध है ठीक है कुल प्रतिरोध है बात समझ में आई है तो चलिए आई बराबर ये आपको फार्मूला पता है तो आपको ये भी पता होगा कि ई e बराबर क्या होता है डब्लू अपान क्यू और क्या होता है भी बराबर भी क्या होता है डब्लू अपान क्यू यानी विद्युत वाहक बल बराबर भी होता है ई e अपान क्यू और भी बराबर भी आपको पता है डब्लू अपान क्यू होता है विभवान्तर आवेश को लाने में किया गया कार्य ठीक है आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है तो देखिए यहां से ये इक्वेशन जिसका ये दोनों इक्वेशन है इसका आर एच एस बराबर है तो एल एच एस तो आपस में बराबर होगा तो यहां से हम इस फार्मूल यहां से ई e बराबर भी लिख सकते हैं यानी यहां से आई बराबर क्या हो जाएगा ई e अपान आर हो जाएगा ई e अपान आर एक ये फार्मूला यहां से आपको मालूम चले ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा ये सेलो को समायोजन में काम करेगा ये फार्मूला ठीक है क्योंकि जब सिलो का समायोजन करते हैं तो हम धारा का मान निकालते हैं जिस तरह हम लोग प्रतिरोधों का समायोजन किए थे तो हम तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे थे उसी तरह जब हम सिलो का समायोजन करते हैं तो हम तुल्य धारा का मान निकालते हैं कि उससे धारा हमें कितना प्राप्त होगा ठीक है टोटली तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा बस समझ में आइए चलिए अब देखिए यहाँ पे आई बराबर ई अपान आर हो गया ई क्या है आपका विद्युत वाहक बल है विद्युत वाहक बल है और R क्या है तो कुल प्रतिरोध है कुल प्रतिरोध है अकुल प्रतिरोध मतलब आपको पता ही है E और भी में संबंध निकालना है तो सेल एक तो सेल के अंदर प्रतिरोध कार्य करेगा R, स्मॉल R और सेल के बाहर कैपिटल R। तो यहां से हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं I बराबर E आपान कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा एक स्मॉल आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध ये हो जाएगा ठीक है ये हो जाएगा ठीक है अब चलिए इतना समझ में आ गया अब यहां से क्या करते हैं इसका त्रिय गुड़ा कर लेते हैं त्रिय गुड़ा कर लेते हैं तो गुड़ा करेंगे तो देखिए इसका इसमें गुड़ा करेंगे तो हो जाएगा आई इंटू स्मॉल आर और प्लस इसका इसमें गुड़ा करेंगे तो आई इंटू कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा ई हो जाएगा आ, ओम के नियम से आपको पता है ओम के नियम से आपको क्या पता है कि जो भी बराबर होता है आई इन टू आर होता है ओम का नियम आपको बोलता है ओम सलाह के अनुसार क्या है भी बराबर आई इन टू आर तो यहाँ पे हम आई इन टू आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं भी तो हो जाएगा आई आर प्लस भी बराबर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा इतना हो जाएगा अब यहाँ से आप किस जिसका भी मान निकालना हो निकाल लीजिए पक्षांतर करके ठीक है देख लीजिए इतना हो गया तो इतना याद रखिए या यहीं से आप I इंटू आर बराबर एक फर, ये फार्मूला आता है E माइनस भी ये ज्यादा यूज होता है ठीक है यहीं आपको बुक में भी देता है इतना या यहाँ से I का मान निकाल देंगे तो बटे में R हो जाएगा या I बराबर क्या हो जाएगा E माइनस भी अपान R ठीक है ज्यादा यहाँ पे पास पास हो गए सब ठीक है नोट कर लीजिएगा यहाँ से इसको मिटा दे रहे हैं ये लाइनिंग की वजह से ही ये ज्यादा वो हो जा रहे हैं ठीक है आपको यहां से पता है क्या क्या नोट करना है एक तो आपको ये फार्मूला आपको याद रखना है ठीक है कि आई बराबर क्या होता है ई अपान आर होता है अब उसके बाद से हमें निकालना था ई और भी में संबंध तो देखिए ई है और भी भी है संबंध यही है ठीक है आई इंटू आर बराबर ई माइनस भी 
ठीक है अब देखिए यहाँ पे आर भी है स्मॉल आर यानी आंतरिक प्रतिरोध तो ई भी और स्मॉल आर में भी संबंध जो आपसे पूछेगा तो यही आएगा ठीक है इसी को आप लोग बताइएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे तीनों दिख रहा है धारा भी है तो ये फार्मूला ये फार्मूला ये फार्मूला और ये फार्मूला ये तो फार्मूला एक ही है क्योंकि इसी से बना है तो इसमें से किसी एक को याद रखेगा उसके बाद से पक्षांतर करके किसी का भी मान निकाल सकते हैं लेकिन हाँ इस फार्मूले को आप लोग याद रखेगा क्योंकि सिलो का संयोजन में इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे बात समझ में आई है तो चलिए इतना आप लोग समझ गए कि ई भी में जो संबंध होता है आई इंटू आर बराबर ई माइनस भी ये मेन है ठीक है यही मेन आपका इक्वेशन देता है बुकों में भी तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा नोट कर लीजिएगा आगे हम लोग देख रहे हैं सेलो का संयोजन सेलो का भी संयोजन हम किस दो दो क्रम में करेंगे एक श्रेणी और समांतर दो ही संयोजन चलता है हमारा फिजिक्स में ठीक है चलिए नोट करिएगा शॉर्ट इन कर लीजिए चलिए हम लोग देखते हैं सेलो का संयोजन ठीक है सेलो का संयोजन तो इसका भी हमने अभी बताया कि जिस तरह प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीकों से किया उसी तरह हम लोग क्या करेंगे सेलो का भी संयोजन दो तरीकों से करेंगे पहला क्या होगा बच्चों बता दीजिए श्रेणी क्रम और दूसरा क्या है समांतर क्रम दूसरा क्या है समांतर क्रम ठीक है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम तो इसमें भी हम लोग देखिए जैसे प्रतिरोधों का संयोजन कर रहे थे जिस तरह श्रेणी क्रम में उसी तरह सेलों का संयोजन करेंगे यानी एक सिरा सेल का पहला सिरा से दूसरे सेल के ठीक है इसका एक छोटा एक बड़ा बता बना दे रहा है इसे जाना आएगा ठीक है कि हमारा क्या है सेल है इस तरह क्या कर किए रहते हैं एड किए रहते हैं तो ये मान लीजिए हमारा क्या है पहला सेल है दूसरा सेल है तीसरा सेल है चौथा सेल है इसे डॉट डॉट करके जितना भी सेल जोड़ना चाहे आप जोड़ सकते हैं ठीक है तो देखिए इसमें भी जिस तरह प्रतिरोधों का हम लोगों ने सेलों का प्रतिरोधों का पहला दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा को ऐड किया था उसी तरह सेल का जो दूसरा सिरा है इस सेल के पहले सिरे से ऐड कर देंगे उसी तरह इसका ऐड कर दिए हैं इसका ऐड कर दिए तो ये जो बन रहा है श्रेडी ठीक है सॉरी ये जो क्रम बन रहा है हमारा कौन सा क्रम बन रहा है श्रेडी क्रम संयोजन क्या करते हैं इसको श्रे इसका यूज कब करते हैं तो हम लोग का जब सेल का ठीक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध कम रहता है ठीक है कम हो तब तब किसका यूज करते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो तब हम लोग इस श्रेणी का उपयोग करते हैं कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो उनका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो हमने पीछे ही बता दिया समय सम, प्रतिरोधों के समायोजन में ही कि श्रेणी का प्रयोग करते हैं प्रतिरोधों को बढ़ाने में और समांतर का प्रतिरोधों को घटाने में तो यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध कम होगा तो उसको बढ़ाना है तो बढ़ाना है तो उसके लिए हम श्रेणी क्रम में संयोजित कर देंगे ठीक है तो देखिए जब हम सेल को यूज किए हैं तो मान लीजिए इसका विद्युत वाहक बल क्या होगा ई होगा इसका भी विद्युत वाहक बल ई ठीक है आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा आर होगा इसका भी आर होगा इसका भी आर इसका भी आर अब बाह्य प्रतिरोध कितना होगा तो बाह्य प्रतिरोध हमारा आर होगा ठीक है तो आपको हमने फार्मूला बताया कि आपको याद रखना है चलिए पहले वो हाँ लिख लेते हैं आई बराबर आपका क्या होता है ई अपान ई अपान आर होता है ठीक है आर का मतलब कुल प्रतिरोध हमारा होना चाहिए कुल प्रतिरोध है आर का मतलब ये आर नहीं सिर्फ कुल प्रतिरोध है कुल प्रतिरोध ठीक है कुल प्रतिरोध में क्या आ जाएगा आपका स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर दोनों आ जाएगा ठीक है तो आप इस फार्मूले को ऐसे ना लिखने से बेहतर है आप यही लिख लीजिए कि आई बराबर ई अपान स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर ये वाला फार्मूला ठीक है तो आपको तो कुल विद्युत वाहक बल भी निकालना पड़ेगा और कुल प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध भी निकालना पड़ेगा तो देखिए इसका भी विद्युत वाहक बल ई है इसका भी ई है इसका भी ई है इसका भी ई है ऐसे डॉट डॉट एन तक जाएगा कहाँ तक जाएगा एन तक जाएगा तो एन सेलो का विद्युत विद्युत वाहक बल कितना हो जाए यानी कुल विद्युत वाहक बल हम निकाले कुल विद्युत वाहक बल निकाले ठीक है तो जैसे मान लीजिए कि पांच लड़कों को पांच पेन देना है तो हम कितनी पेन खरीदेंगे तो गुड़ा करते हैं ना पांच लड़कों को पांच पांच पेन देना है ठीक है तो पच्चीस पांच पचे पच्चीस पेन खरीदेंगे तो सबको मिल जाएगा तो इसका भी ई है इसका भी ई है इसका भी ई है ऐसे करते करते एन तक हैं तो हम कुल निकालना है तो क्या करेंगे एन से ई में गुड़ा कर देंगे तो हमारा कुल विद्युत वाहक बल निकल के कितना जाएगा एन इंटू उसी तरह कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा 
कुल स्मॉल आर कर देने कितना हो जाएगा एन आर हो जाएगा अब इसी का मान इसमें रख देंगे तो जो कुल धारा हमें प्राप्त होगी आई जो प्राप्त होगी कितना हो जाएगा एन ई अपान एन आर प्लस कैपिटल आर ठीक है ये हो जाएगा हमारा तुल्य धारा जब सेलो को किस श्रेणी में जोड़े हैं श्रेणी क्रम में सॉरी किस क्रम में जोड़े हैं श्रेणी क्रम संयोजन किए हैं तो उसकी जो तुल्य धारा निकल के आएगी एन इन टू ई अपान एन आर प्लस कैपिटल आर ठीक है यहाँ पे क्या है ये आंतरिक प्रतिरोध है ये बाह्य प्रतिरोध है ये क्या है विद्युत वाहक बल है एन क्या है संग, ए, ए, सेलो का संख्या है कि कितने सेल यूज किए हैं ठीक है जितना सेल होगा उसका संख्या यहाँ पे रख के और जो भी मान होगा उसके साथ कैलकुलेट करेंगे तो धारा का मान निकल के आ जाएगा तो इससे आप लोग इस इक्वेशन को नोट कर लीजिएगा बात समझ में आएगी चलिए दूसरा हमारा क्या है समांतर क्रम संयोजन तो समांतर क्रम संयोजन कब हम करते हैं तो जब सेलो का जब सेलो का आंतरिक प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध क्या हो बहुत ज्यादा हो बहुत ज्यादा होगा तो किस क्रम का प्रयोग करेंगे हम लोग समांतर क्रम का प्रयोग करेंगे और उसी तरह इसका भी जो सेलो का पहला सिरा होगा जितने सेल यूज करेंगे उनका पहला सिरा एक साथ कनेक्ट कर देंगे और दूसरा सिरा एक साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये जो बनेगा क्रम समांतर क्रम जैसे ये एक सेल है एक ये सेल है एक ये सेल है ठीक है तो इस, इनके जो ये है इधर वाला जो सिरा है इसको एक साथ कनेक्ट कर देंगे और इधर का जो सिरा है इसको एक साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये वाला जो बनेगा समायोजन ठीक है ये जो समायोजन बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा समायोजन तो समांतर क्रम समायोजन ठीक है समांतर क्रम संयोजन में मान लेते हैं इसका बाह्य प्रतिरोध कितना है आर है इसका विद्युत वाहक बल कितना है ई है इसका विद्युत वाहक बल ई है इसका विद्युत वाहक बल ई है इसका जो आंतरिक प्रतिरोध क्या है आर है इसका आर है और इसका आर है ठीक है तो चलिए समांतर क्रम संयोजन में आपको पता है भी नहीं बदलता है अब भी बराबर ही ई होता है अभी हमने प्रूफ करके दिखाया कि क्यों क्योंकि आपको पता है ई बराबर क्या होता है डब्लू अपान क्यू और भी बराबर भी क्या होता है डब्लू अपान क्यू तो ये आपस में बराबर है तो ये भी आपस में तो बराबर होगा तो आपको पता है कि समांतर क्रम जब संयोजन करते हैं सेलो का तो उसमें भी नहीं बदलता है तो यहाँ पे भी क्या ई बदलेगा नहीं तो ई क्या होगा सेम होगा ठीक है ई जो होगा ई होगा यार मतलब उसका जो तुल्य विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा ई होगा तो हम कुल विद्युत वाहक बल लिखे तो कितना आ जाएगा कुल विद्युत वाहक बल बराबर कितना हो जाएगा ई हो जाएगा कितना हो जाएगा ई ठीक है अब बात करते हैं इस आर की आंतरिक प्रतिरोध की तो एन सेल लगाएंगे ठीक है तो आपको पता है कि जब प्रतिरोधों का संयोजन हम जो समांतर क्रम पढ़े थे तो उसमें क्या था वन अपान आर बराबर ऐसे निकाल रहे थे ना तो उसी तरह इसका हम कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाले कुल आंतरिक प्रतिरोध प्रतिरोध निकाले स्मॉल आर को निकाले तो कितना हो जाएगा एन है ना तो कितना हो जाएगा ये देखिए ये निकालेंगे तो वन अपान स्मॉल आर करेंगे वन अपान स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा तो एन अपान आर हो जाएगा एन अपान आर इसको हम कैपिटल आर डेस कर ले रहे हैं क्योंकि ये भी आर है ये भी आर तो नहीं मजा दे रहे ठीक है थीके? तो जो कुल आंतरिक कुल आंतरिक प्रतिरोध हम निकाले तो वन अपान आर डेस बराबर कितना हो जाएगा एन अपान आर क्योंकि एन है ना तो एन अपान आर हो जाएगा ठीक है हमें यहाँ से आर डैस का मान निकाला है आर डैस का मतलब आंतरिक प्रतिरोध है तो यहाँ से आर डैस हम निकालें यानी इसको पलटेंगे तो इसको भी पलट लेंगे तो हो जाएगा आर अपान एन हो जाएगा आर अपान एन आपको फार्मूला पता है कि आई बराबर क्या होता है ई e ब्रैकेट में आंतरिक प्रतिरोध को हम आर डैस से डिनोट किए यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध आर डैड प्लस आर होता है ठीक है तो यहाँ पे हम रख दें इसका मान इसका मान रख दे तो आई बराबर क्या हो जाएगा ई e क्योंकि तुल्य प्रतिरोध हमारा ई होगा आर डैस का मान कितना है आर अपान एन प्लस आर ठीक है अब यहां से आप क्या करिए त्रिय गुड़ा कर दीजिए त्रिय गुड़ा करके कर देंगे तो आ जाएगा एन ऊपर चला जाएगा और फिर नीचे भी सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा देख लीजिए हो जाएगा आई बराबर एन इंटू ई बटे में आर प्लस एन इंटू आर ये आपका आ जाएगा क्या तुल्य धारा का मान आ जाएगा कब समांतर क्रम संयोजन के लिए ठीक है समांतर क्रम संयोजन के लिए तो यहां तक आपको समझ में आया है तो ये वाला इक्वेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन 
दो आपको इक्वेशन याद कर लेना है इसके थ्रू हम लोग धारा का मान निकाल लेंगे ठीक है ई और स्मॉल आर और कैपिटल आर आपको पता है ना क्या है विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध एन क्या है सेलों की संख्या है जितने सेल होंगे उनका मान रखना है ठीक है तो उम्मीद करता हाँ एक और आपको दिखा दे रहे हैं डायग्राम इस डायग्राम में क्या दिया है आपको कि इसमें बताया है कि दो सेल हैं तथा दो प्रतिरोधों के क्रम से समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम समूहन से प्राप्त सेल के विद्युत वाहक बल एवं प्रतिरोधों के तिल प्रतिरोध का प्रतिरोध को दर्शाया गया इस श्रेणी में तो आप इसको देख के जो सम, समझ में आ रहा है कुछ तो समझ लीजिए ठीक है लेकिन यही है जो हमने यहाँ पे जो समझाया है वहीं यहाँ पे आपको दिखाया है ठीक है तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा शॉर्ट स्क्रीन करके रख लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा और जो लोग चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाएगा ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ दो टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है एक क्रिचाप का नियम बहुत अच्छा है इम्पोर्टेंट है और दूसरा हिट स्टोन सेतु दोनों ही बिल्कुल बिल्कुल खास हैं तो इसको मिस न करने के लिए ठीक है कल आप लोग टाइम से पढ़ेंगे क्रिचाप का नियम और हिट विस्टोन सेतु का नियम ये जो दोनों नियम हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो इस नियम को आप लोग समझने के लिए अच्छी तरीके से जानने के लिए क्या करेगा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ठीक है देखिए इसमें हम लोग पूरे इसके प्रिंसिपल को नहीं समझना है क्योंकि हम हमें वनडे एग्जाम की तैयारी मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम लोग पॉलिटेक्निक इंटरेस की तो हमसे कोई उसका थ्योरी या उसको ये नहीं पूछेगा कि सीध करके दिखाइए ठीक है लेकिन मैं भी फिर भी बता दूंगा ठीक है क्योंकि ये जो आप पढ़ पढ़ इंटरमीडिएट के फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे ठीक है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं किरचाप का नियम किरचाप का नियम किरचाप का नियम ठीक है तो देखिए जैसे हम लोगों का जो सरल परिपथ होता है ठीक है सरल परिपथों के लिए हम लोग ओम के नियम का प्रयोग कर लेते हैं ठीक है ओम का नियम क्या होता है भी बराबर आई इन टू आर तो सरल परिपथों में हमें धारा वोल्टेज या जिसका भी मान निकालना होता है तो हम निकाल लेते हैं किसके ओम के नियम से लेकिन जब जटिल परिपथ आ जाते हैं तो उसके लिए हमें उपयोग करना पड़ता है किरचाप के नियम का ठीक है किरचाप के समीकरणों का यूज करना पड़ता है तो किरचाप ने धारा से संबंधित दो नियम दिए थे कितने नियम दिए थे दो नियम ठीक है उनका पहला नियम जो था पहला नियम कहते हैं संधि का नियम संधि का नियम या नाम आए आपका धारा का नियम धारा का नियम ठीक है या आपका यही इतना ही नाम समझिए संधि का नियम या धारा का नियम ये किसे ऐसा नाम आए तो समझिए कि ये किरचाप का नियम है ठीक है किसका नियम है किरचाप का नियम और किरचाप का पहला ही नियम है संधि का नियम या धारा नियम ठीक है इसमें क्या बताया था उन्होंने कि देखिए बताया था उन्होंने कि किसी संधि पे किसी जंक्शन पे मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है शून्य होता है कहने का मतलब समझिएगा जैसे ये वायर है हमारा ठीक है ये वायर है इसमें क्या हो रही है करंट फ्लो हो रही है ठीक है अब क्या किए कि हम यहाँ से क्या किए कि इसमें से हम यहीं से तार जोड़ के एक इधर तार लेकर चले गए एक इधर लेकर आ गए एक इधर लेकर आ गए ठीक है मान लीजिए इधर से भी एक धारा इधर मान लीजिए आई वन धारा जा रही थी इधर से एक और धारा आ रही है आई टू ठीक है इधर से धारा निकल रही है आई थ्री बाहर निकल रही है इधर से आई फोर क्या हो रही है बाहर निकल रही है और इधर से आई फाइव बाहर निकल रही है तो ये एक जंक्शन बनाना यहाँ पे एक जंक्शन बन गया संधि हो गया तो देखिए इन्होंने कहा था इस नियम में कि किसी संधि पे मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणित योग हो, होता है वो शून्य होता है अर्थात जो समेसन आई होता है समेसन आई इजकल टू क्या होता है जीरो होता है अर्थात कहने का मतलब कि संधि पे जितनी धाराएं आ रही होंगी वो बराबर होंगी किसके संधि से जाने वाली धाराओं के यानी जितनी धारा इस संधि पे आ रही होगी जैसे आई जा रही है संधि की ओर आई भी आ रही है किसकी ओर संधि की ओर ठीक है और संधि से धाराएं कितनी निकल रही हैं जैसे I3 निकल रहा है I4 निकल रहा है I5 निकल रहा है ये धाराएं क्या हो रही है निकल रही है जैसे मान लीजिए I2 ही क्या हो रही है निकल रही हो ये जो I4 है ये क्या हो रही है संधि की तरफ जा रही हो 
तो संधि की तरफ जाने वाली धराओं का योग यानी आई वन जा रही है संधि की तरफ और आई फोर जा रही है संधि की तरफ तो इनका जो योग होगा इस संधि से निकलने वाली धराओं के योग के क्या होगा बराबर होगा यही जो होता है हमारा बताता है किरचाप का पहला नियम जिसे संधि का नियम या धारा का नियम कहते हैं ठीक है तो यहां से हम कह सकते हैं जैसे समेसन आई को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जितने भी संधि पे मिलने वाली धराओं का बीज गणित योग शून्य होता है ठीक है तो कैसे जैसे आई है समेसन आई है तो इसमें कितनी धाराएं हैं आई वन आई टू आई थ्री आई फोर आई फाइव पांच धाराएं हैं ना तो क्या होगा आई वन ठीक है अब देखिए बात याद रखिएगा कि जो संधि की तरफ आएंगी जो संधि की तरफ आएंगी धराएं उनको पॉजिटिव में लेना है किस में लेना है पॉजिटिव में और जो संधि से दूर जा रही होंगी उसको किस में लेना है नेगेटिव में ठीक है तो आई वन तो हमारी जा रही है संधि की तरफ तो ये पॉजिटिव में होगी आई टू क्या हो रही है संधि से दूर जा रही है ना तो ये माइनस में होगी क्या होगी माइनस में आई ठीक है आई भी क्या हो रही है संधि से दूर जा रही है तो ये क्या होगा आई होगा आई अब I4 जो है संधि की तरफ आ रही है ना तो ये इसको प्लस में लेंगे I4 और ये I5 क्या हो रहा है संधि से दूर जा रहा है तो इसको क्या लेंगे माइनस में I5 बराबर क्या होगा जीरो होगा क्या होगा जीरो होगा तो यहां से हम निकाल सकते हैं यहां से माइनस वाले को उस साइड पक्षांतर कर देंगे तो यहां से आपका क्या आ जाएगा समीकरण आ जाएगा आई वन प्लस आई फोर बराबर क्या हो जाएगा ये सब ये 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 माइनस में है ना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में यानी हो जाएगा आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फाइव यही है हमारा क्या किरचाप का प्रथम नियम यानी जितनी जितनी धाराओं आती हैं ठीक है जितनी धाराएं आती हैं संधि की तरफ उनका योगफल संधि से दूर संधि से निकलने वाली धाराओं के योगफल के क्या होता है बराबर है देखिए आई और आई संधि की तरफ आ रही है तो इनका योगफल और संधि से कितनी धाराएं निकल रही हैं तो I2, I3, I5 इनका जो योगफल होगा आने वाली धाराओं के योगफल का क्या होगा दोनों का बराबर यानी जितनी धारा आती है समझिए उतनी धारा क्या हो जाए डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है धीरे धीरे डायरेक्शन में जाना होता है जितनी धारा आएगी उतनी धारा आपकी चली जाएगी ठीक है तो ये आपसे इस समीकरण को याद रखे रहिएगा या समझ लीजिए कि जितनी धाराएं आती हैं उनका जो योगफल होता है जितनी धाराएं संधि से बाहर निकलेंगी उनका क्या होगा उनके योगफल के बराबर होगा या समस्त धाराओं का बीज गणित योग क्या होगा शून्य होगा जो धाराएं संधि की तरफ जा रही होंगी उसको पॉजिटिव में लिखेंगे और जो धारा संधि से दूर जा रही होगी उसको किस में लिखेंगे निगेटिव में बराबर जीरो करके इस समीकरण से भी आप जो इस पे नोमेरिकल आएंगे उसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है इस पे नोमेरिकल आते हैं तो इसे डायग्राम बन के आई आते हैं ठीक है बात समझ में आई है तो इस जो नियम है इसका आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम भी क्या लाता है यह नियम है आवेश संरक्षण का नियम यही है कि जितनी धारा आती है उतनी धाराओं का क्या हो जाता है बंटवारा भी हो जाता है ठीक है तो किरचाप का पहला नियम समझ गए आप लोग क्या है इसे संधि का नियम या धारा का नियम कहते हैं यानी किसी संधि पे मिलने वाली समझ धाराओं का बीज गणित योग क्या होता है शून्य होता है आप इस इक्वेशन या इस इक्वेशन को याद रखिएगा इसको नोट कर लीजिए दोनों इक्वेशन को आप लोग नोट कर लीजिए बात करते हैं हम लोग दूसरे नियम की ठीक है दूसरा जो नियम होता है इनका लूप का नियम उसके लूप का नियम कहते हैं लूप का नियम या वोल्टेज का नियम कहते हैं जो किरचाप का दूसरा नियम है उसे लूप का नियम ठीक है या बंद परिपथ का नियम या वोल्टेज का नियम कहते हैं इसमें क्या होता है कि उन्होंने बताया था जिसे किसी भी बंद परिपथ में ठीक है कोई भी बंद परिपथ हो तो उसमें बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल ठीक है लेंगे और उसमें जितने लगे होंगे प्रतिरोध तो आप ऐसे कह सकते हैं कह देंगे कि किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसके संगत लगे प्रतिरोधों का गुणनफल ठीक है गुणनफलों का जो योगफल होता है उसमें लगे विद्युत वाहक बलों के योगफल के क्या होता है बराबर होता है यानी जितने विद्युत वाहक बल लगे होंगे उनके योगफल के बराबर होता है अर्थात डायग्राम द्वारा समझिएगा जैसे एक ये है यहाँ पे बैटरी लगी है और इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ठीक है इसमें भी एक यहाँ पे बैटरी लगी हुई है और एक रेजिस्टेंस लग रहा है और यहाँ पे भी क्या है एक रेजिस्टेंस है ठीक है अब इसके कारण मान लीजिए ये ई वन है इसका विद्युत वाहक बल इसका है ई ये हमारा आर रेजिस्टेंस है ये आर है और ये क्या है आर है 
इससे हमारी धारा निकल रही है आई वन निकल रही है ऐसे जो धारा निकल रही है आई टू निकल रही है तो इधर से आई वन धारा आएगी इधर से आई टू तो इसमें कौन सी धारा बहेगी इस वाले इस वाले तार में कौन सी धारा बहेगी आई वन प्लस आई टू दोनों मिलके बह रही है ना ठीक है चलिए और ऐसे जाएगी ये धारा फिर यहाँ से क्या होगी इधर आई आ जाएगी और इधर आई वन चली जाएगी क्योंकि आई वन इधर से निकली थी तो यहाँ से फिर आई वन इसमें चली जाएगी ऐसे आई टू निकली आई थी तो इसमें आई टू आ जाएगी ठीक है तो देखिए लूप का नियम या वोल्टेज का नियम क्यों कहते हैं क्योंकि ये एक बंद परिपथ है क्या है एक बंद परिपथ है इसको हम सिंबल से डिनोट कर दे ए बी सी डी ई एफ ऐसे है तो देखिये इसमें दो लूप बन रहा है एक ये बन रहा है ए बी सी डी बन रहा है और एक सी डी ई एफ बन रहा है दो लूप बन रहा है ना तो इन्होंने बताया था कि किसी बंद परिपथ में या किसी लूप में जो बहने वाली धारा है और उसके लगे संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफल है गुणनफल अब जितने प्रतिरोध लगे होंगे उनके साथ तो धारा का गुणनफल करेंगे ना धारा से गुड़ा करेंगे और जितने एक दो तीन हैं तो सबका क्या करेंगे योग करेंगे ठीक है तो जितने प्रतिरोध लगे हों उस बंद परिपथ में जितने प्रतिरोध लगे होंगे तो उनके साथ जो धारा बह रही है उसका गुणनफलों का योग जो होता है उस बंद परिपथ में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के योगफल के क्या होता है बराबर होता है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि जो समेसन I इंटू आर होता है बराबर होता है किसके समेसन ई के समेसन ई के इसको शॉर्ट फॉर्म में ये हम लिख सकते हैं इसके किरचाप के दूसरे नियम को कि समेसन I इंटू आर बराबर क्या होता है समेसन ई क्या होता है समेसन ई मतलब समझिएगा देखिए इसको मिटा दें हम देखिए यहाँ पे देखिए जैसे हम पहले इस लूप में निकालें यानी पहला लूप में निकालें लूप ए बी सी डी में ठीक है तो देखिए इसके अनुसार चलेंगे देखिए इसमें आई वन धारा बह रही है और आई टू इस इसमें देखिए इसमें आई वन और आई टू धारा बह रही है ना इस लूप में आई आई टू इधर से आ रही है फिर आई वन भी इधर में आ रही आ रही है इसमें तो क्या करना है हमें उस धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध इसमें आई वन धारा है प्रतिरोध क्या है आर वन तो आई वन इंटू आर वन ठीक है अब फिर इसमें एक और प्रतिरोध है ना आर टू इसमें कौन सी धारा बह रही है आई टू अब देखिएगा यहां से जो धारा आएगी आई वन और इधर से आई टू आ रही थी एक दूसरे के विपरीत हो जा रही है ना इसमें जाएगी तो विपरीत हो जाएगी ना ये जो आई वन है यहां से इधर जाएगी तो इधर से आई टू आ रही इधर से आई वन जा रही तो विपरीत हो गई तो विपरीत के लिए हम सिंबल माइनस का प्रयोग करते हैं ठीक है तो प्लस क्या होगा प्लस क्या हो जाएगा माइनस आई टू इंटू आर टू प्रतिरोध योगफल है ना धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का योगफल जितने प्रतिरोध लगे होंगे उनके साथ जो धारा बह रही होगी उनका गुणनफल करेंगे या फिर उसको ऐड करेंगे ये बराबर होगा किसके तो इसमें लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के योगफल के तो इसमें विद्युत वाहक बल क्या है ईवन है आप प्लस अब इसमें धारा विपरीत थी ना विपरीत थी ना तो विपरीत के लिए माइनस का चिन्ह प्रयोग करेंगे तो माइनस ई हो जाएगा तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको आई वन तो आई आर वन माइनस आई टू आर टू बराबर क्या हो जाएगा ई वन माइनस ई टू ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा इसके कहने का मतलब यही है तो इस तरह आपको न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करने के लिए आप लोग यूज करिएगा इस इक्वेशन का समझ में आया ना ऐसे इसका कहने का मतलब जो धारा का दूसरा नियम है लूप का नियम है वोल्टेज का नियम तो क्या है कि किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसके लग, उसके साथ लगे संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफल होता है फिर और उसमें जितने प्रतिरोध लगे होंगे तो उनके साथ भी तो धारा का गुड़ा करेंगे फिर उनको जोड़ेंगे और जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा तो उसमें जितने विद्युत वाहक बल लगे होंगे उनके बराबर होगा बस समझ में आइए चलिए हम बात कर लेते हैं दूसरे लूप की तो दूसरे लूप की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दूसरा लूप का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जो हमारा दूसरा लूप है कौन सा लूप है सी डी ई एफ में सी डी एफ में क्या हो जाएगा डायरेक्ट लिखिए आप लोग क्या हो जाएगा यहां से इसमें कौन सी धारा बह रही है देखिए यहाँ पे I1 I2 जा रही है ना तो यहाँ पे I1 और प्लस I2 यानी इधर से ये जा रही है इधर से भी धारा यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसमें हम माइनस प्लस माइनस का चिन्ह यूज नहीं करें क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है तो डायरेक्शन भी प्रेस रहेगी तो माइनस का यूज करेंगे डायरेक्शन सेम रहेगी तो प्लस ही रहेगा ठीक है तो इसमें क्या है आई धारा है प्रतिरोध क्या है आर है तो हो जाएगा आई टू आई ठीक है प्लस इसका प्रतिरोध आरती है इसमें धारा क्या बह रही है 
आई वन और प्लस आई टू धारा बह रही है इसका गुड़ा कर देंगे इसके संगत प्रतिरोध क्या है आर थ्री है ठीक है ये बराबर किसके होगा तो इसमें लगे विद्युत वाहक बल के योगफल के तो इसमें विद्युत वाहक बल कितना है एक ही है ना ई टू तो ये बराबर किसके हो जाएगा ई टू के बात समझ में ये तो ये हो जाएगा ये दूसरे लुक के लिए समीकरण निकल के आ जाएगा बात समझ में आई है तो ये है हमारा क्या किरचाप का नियम पहला नियम क्या है संधि संधि का नियम या धारा का नियम और दूसरा नियम को हम लूप का नियम या वोल्टेज का नियम कहते हैं तो बात समझ में आई होगी तो इसकी जो इक्वेशन है ये दो इक्वेशन और इसका इक्वेशन एक और लिखे थे ना ये वाला यहाँ से क्या आया था आई वन प्लस आई फोर यानी संधि की तरफ जाने वाली जो धाराओं का योगफल होता है बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के आई फाइव यही था ना तो ये ये इक्वेशन और इसका ये दो इक्वेशन याद रखिएगा और बस समझ गए आप लोग तो इसके नोमिकल को सॉल्व कर लेंगे आसानी तरीके से बात समझ में आई है दोनों नियम आपको समझ में आया है जहाँ पे भी अगर ना समझ में आए तो एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा इतना शॉर्ट रिजन करके रख लीजिए अब आगे हम लोग देखते हैं फिट स्टोन सेतु चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे हमारा विट स्टोन सेतु विट स्टोन सेतु ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है विट स्टोन सेतु जो ट्वेल्थ में होंगे उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है दोनों नियम किरचाप का नियम और हिट स्टोन सेतु का नियम आप लोग अच्छे तरीके से उसके सिद्धांत और जो प्रूफ करने का तरीका है उसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा यहाँ पर तो हमें समझना नहीं है क्योंकि हमें एग्जाम देके सिर्फ उसका इंट्रेंस एग्जाम देना है कि हम लोग एंट्री कर जाए पॉलिटेक्निक में तो उस यहाँ पर वो सब पूछेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ऑप्शनल और उसमें नोमेरिकल करने के लिए बस पूछेगा ठीक है देखिए किरचाप का अरे सॉरी किरचाप का नियम कर रहे हैं हिट स्टोन सेतु ये भी किरचाप के नियम पर ही आधारित है क्योंकि जब इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो किरचाप का नियम का ही क्या करेंगे प्रयोग करके इसका डेरिवेशन होता है तो किरचाप का नियम सॉरी हिट स्टोन सेतु का हम क्यों यूज करते हैं तो इसमें देखिए ये ऐसी युक्ति युक्ति होती है जैसे मैं चित्र बना दे रहा हूं इसका ऐसा होता है सिंबल इसमें चार प्रतिरोध होते हैं जो एक आयत के क्या होते हैं भूजाए पे लगे होते हैं ठीक है इसे मान लीजिए एक ये प्रतिरोध लगा हुआ है एक ये प्रतिरोध लगा हुआ है एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे और इसमें एक गैलोनोमीटर लगा होता है ठीक है तो ये हमारा है हिट स्टोन सेतु इसी को बोलते हैं हिट स्टोन सेतु क्या होता है इसमें चार प्रतिरोध लगे होते हैं ठीक है चार प्रतिरोध लगे होते हैं इसे ए बी सी डी ये हमारा आयत है इसके चारों भुजाओं में चार प्रतिरोध लगा देते हैं और इसको एक बैटरी द्वारा जोड़ देते हैं तो ये हमारा बन जाता है हिट स्टोन सेतु इसमें से क्या होता है कि एक प्रतिरोध बॉक्स होता है यानी ये खाली होता है यहाँ पे आपको जिसका रेजिस्टेंस पता नहीं है जिस प्रतिरोध का उसको वहाँ पर लगा के उसका हम प्रतिरोध पता कर सकते हैं कि यह कितने ओम का है ठीक है तो ए, यह जो हिट स्टोन सेतु होता है चार प्रतिरोधों से बनी हुई एक युक्ति होती है जिसके तीन प्रतिरोध की मदद से हम चौथे प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं कि वह कितने ओम का है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ठीक है इसमें क्या होता है कि जब इसकी इससे धारा हम लोग प्रवाहित करते हैं इसमें ठीक है धारा निकालते हैं तो यहां से धारा बटेगी यहां से क्या होगी धारा बटेगी यहां से आई टू से आई ठीक है फिर यहाँ पे आई हो जाएगा तो जो धारा बटती है जब तो क्या होता है कि इसको एक हम एडजस्ट करते हैं संतुलन की स्थिति इस्थि, में लाते हैं उस समय जो गैलोनोमीटर होता है कुछ नहीं बताते यानी एकदम शून्य पे रहता है ठीक है उस स्थिति में क्या होता है कि जो प्रतिरोध ये पी क्यू आर एस हैं तो जो संतुलन की स्थिति में जब हमारा हिट स्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में होता है तो जो संगत प्रतिरोधों का अनुपात होता है यानी पी अपान Q बराबर क्या होता है R अपान S होता है R अपान S यही हमारा क्या हिट स्टोन सेतु का सिद्धांत है P अपान Q बराबर R इन आर अपान एस ठीक है इसको प्रूफ कैसे करेंगे तो वो भी देख लेते हैं तो आप यही बताएंगे कि मतलब इसको जो लिखना होगा तो वो तो हमें लिखना नहीं है यहाँ पे बस हमें समझना है ये बस फार्मूला आपको याद रखना है लेकिन मैं फिर भी समझा दे रहा हूँ आप ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा जो लिखना होगा लिख लीजिएगा कि इसमें ए बी सी डी आयत है जिसकी भुजाओं में 
क्रमशः पी क्यू आर एस रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं ठीक है इससे हम एक बैटरी जुड़े हुए हैं जिससे आई धारा निकल रही है उसके बाद से ए बी भुजा में आई वन धारा बढ़ जा रही बट रही धारा यहाँ से तो ए बी में आई वन धारा जा रही है ए डी में आई टू धारा जा रही है ठीक है तो देखिए अब यहाँ पे हम लगाएंगे किरचाप का नियम ठीक है किरचाप के नियम से जो हमारे यहाँ पे देखिए दो लूप बन रहा है ना एक ए बी डी ए बन रहा है और एक बी सी डी बी बन रहा है दो लूप बन रहा है तो हम पहले लूप में लूप पहला लूप में निकालेंगे जैसे लूप पहला है ए बी डी ए ए बी डी ए में क्या होगा कहता है कि जो हमारा किरचाप का नियम कहता है कि बहने वाली धारा तथा उसके लगे संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफल होता है और उनका जो योगफल होता है उसमें लगे समस्त विद्युत भाग बल के योगफल के बराबर होते हैं तो इसमें तो कोई विद्युत भाग बल लगा नहीं है ठीक है और इसका विद्युत भाग शून्य होगा क्योंकि ये संतुलन की स्थिति में है तो यहाँ से हम निकाले तो इसमें आई वन धारा जा रही है प्रतिरोध क्या है पी वन पी है तो आई वन इंटू पी ठीक है अब देखिए यहाँ से जाएगी ये धारा आई वन इधर जाएगी इस लूप में लेंगे तो मान लो आई वन धारा इधर जाएगी और फिर इधर आएगी तो आई टू इधर से जा रही है आई वन इधर विपरीत हो जाएगी ना तो विपरीत के लिए किसका सिंबल यूज करते हैं माइनस का आई टू इंटू प्रतिरोध क्या है आर बराबर क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि इसमें प्रतिरोध लगा नहीं है तो यहाँ से हम पक्षांतर कर दे तो आई वन पी बराबर क्या हो जाएगा आई टू और इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं ठीक है उसी तरह लूप सेकेंड में निकालेंगे लूप क्या बी सी डी बी में ये समझाने की बात नहीं है यहाँ पे लेकिन फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये हमें बस इस फार्मूले से मतलब है हमें ये डेरिवेशन नहीं पूछेगा ठीक है लेकिन फिर भी समझ लीजिए आप लोग यहाँ से निकालेंगे तो देखिए यहाँ से आई वन धरा आ रही है और फिर इसमें आएगी तो फिर यहाँ पे विपरीत हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा आई वन इसके साथ क्या है क्यू माइनस क्या हो जाएगा आई टू एस बराबर क्या हो जाएगा जीरो तो यहाँ से हो जाएगा आई वन क्यू बराबर क्या हो जाएगा आई टू एस समीकरण नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड अब समीकरण फर्स्ट में भाग कर दीजिए समीकरण सेकेंड से तो क्या हो जाएगा आई वन पी अपन आई वन क्यू बराबर क्या हो जाएगा आई टू आर अपन आई टू एस तो आई वन से आई वन कैंसिल हो जाएगा आई टू से आई टू तो क्या आ जाएगा पी अपन क्यू बराबर क्या आ जाएगा आर अपन एस यही हमें प्रूव करना था ये निकालना था यही हमारा हिट स्टोन सेतु का क्या है सिद्धांत है P अपान Q बराबर R इन आर अपान एस ठीक है तो जो हीट स्टोन सेतु होता है इसमें चार प्रतिरोध लगे होते हैं जिसमें से तीन प्रतिरोध की मदद से हम चौथे प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं ठीक है तो ये अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए हीट स्टोन सेतु का प्रयोग करते हैं और ये किस पे कार्य करता है तो किरचाप के नियम पे ही कार्य करता है बात समझ में आई है तो चलिएगा आप लोग इस इक्वेशन को याद कर लीजिएगा इसी पे नोमेरिकल सोल्व होगा और यहीं से आपका ये लेसन समाप्त होता है ठीक है लेशन मतलब लेशन की थ्योरी समाप्त होता है इसके अब हम लोग नोमेरिकल सॉल्व करेंगे बस समझ में आई है तो चलिए रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही इसके नोमेरिकल को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में तो वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नोमेरिकल के साथ तब तक के लिए बाय बाय धन्यवाद